中国电磁弹射系统取得了怎样的发展？对中国将有怎样的意义？中国电磁弹射系统为何可以实现对美国的碾压？这对美国将有怎样的影响？我们都知道，此前万众期待的零零三航母，终于让全世界见识到了其庐山真面目，其也被确定为是电磁弹射航母。这对于中国来说，有着十分重大的军事战略意义。因为这也预示着中国的电磁弹射技术已经发展成熟，且大有超过美国的态势，使中国成为世界上电磁弹射技术最好的国家，完全处于绝对领先地位。要知道，在此前，中国在这项技术上完全处于落后状态，且受到了很大的限制，并且没有任何的基础。这就使中国此前在电磁弹射系统的发展上经历了很艰难的过程。但是在这个过程中，中国不断往前突破。才最终成功研制出属于自己的电磁弹射系统，并将其应用在航母上，以此来研制出首艘国产电磁弹射航母。这对于中国海军的发展来说，也有着极其重要的军事战略意义。然而，在中国电磁弹射技术上，不得不提一个人，那就是中国电磁弹射系统之父马伟明。正是在其的带领下，不断攻击克南。这才使中国成功研制出电磁弹射系统，并发挥出了极其重要的作用。而它在这一过程中起到了至关重要的作用，因此在一定程度上开创了中国电磁弹射技术发展的先河，对于中国的电磁弹射技术的发展有着极其重要的促进作用，也加快了中国电磁弹射技术的发展。值得一提的是，此前由于中国在电磁弹射技术上完全没有任何的经验。这就使许多人对此感到十分灰心，但是马伟明却不这样认为，其认定中国需要这项技术，无论遇到多大困难，一定要坚持下去。因此，他带领团队利用在电气工程装备研制方面长期的技术积累，成功研制出了小型样机，拿下关键技术。在攻克了基础理论的难关后，几年间，团队在电磁弹射技术上取得了集群式突破。全面推动了中国武器发展从化学能到电磁能的发射革命，所以从这里我们可以看出，正是有了像马伟明这样的人，才能使中国电磁弹射技术不断取得新的突破，并通过不懈努力，使中国在电磁衍生领域取得了巨大的成功。那么，什么是电磁弹射技术？具有怎样的作用？据悉，电磁弹射技术是一种新兴的直线推进技术。适宜于短行程发射大载荷，在军事、民用和工业领域具有广泛的应用前景。此外，电磁弹射就是采用电磁能量来推动被弹射的物体向外运动，其实就是电磁炮的一种形式。值得一提的是，过去常采用的弹射有机械弹射，如弹簧、皮筋等；能量弹射如子弹、磁悬浮列车等。然而，所谓电磁弹射，它的原理很简单。就是基于电磁感应原理，切割磁感线能够产生电流，把机械能转化为电能；弹射是反过来把电能转化为机械能，即载流导线在磁场中受力，产生电磁斥力，从而实现把舰载机弹射升空。此外，电磁弹射器作为航空母舰上的一种舰载机起飞装置，美福特号航母首先装备，其与传统的蒸汽式弹射器相比。电磁弹射器具有容积小、对舰上辅助系统要求低、效率高、重量轻、运行和维护费用低廉的好处，是未来航空母舰的核心技术之一。不仅如此，电磁弹射器是利用电的磁效应产生两组互斥的磁场，从而产生推动力，从而为飞机提供额外的推力帮助起飞。其对于传统的蒸汽弹射方式，电磁弹射器构造简单，体积更小，功率的可控性更强且更为高效，这也成为了航母弹射技术未来的发展趋势。虽然电磁弹射的原理听起来很简单，但是要具体从操作起来，会遇到许多的技术难点，其中就包括储能技术、弹射控制技术等。前者要求能量密度高又轻便的储能装置。后者需要精准控制弹射过程的加速度，以及实时控制直线电机，以便可以达到最好的使用效果。不过，电磁弹射系统也是具有相当大的优势，这就是其与蒸汽弹射技术有着明显的差别。据悉，较于电磁弹射系统，蒸汽弹射系统要求较低。
，但要消耗大量淡水，同时载荷有限。虽然电磁弹射的载荷大，但是很容易就能弹射大型飞机，也不消耗淡水，但需要大量电能。只有核动力航母才能持续提供如此大的能量，且技术要求较高。此外，比起蒸汽弹射，电磁弹射系统的性能更好。最大弹射能力达到122兆焦耳，能够弹射出重量更大、种类更多的各式的舰载机，而且不像蒸汽弹射系统那样不可控、受力不均。电磁弹射更加平稳，一方面可以减少飞行员的身体不适，另一方面也能避免战机受到损伤、延长使用寿命，具有相当大的好处。所以才使中国想要加快对电磁弹射系统的研制。值得一提的是，电磁弹射技术对于要打造核动力航母的国家来说，也有着极其重要的促进作用。世界上目前在电磁弹射技术上发展较快的国家就是美国和中国，这两个国家在这项技术的发展上都取得了较大发展和较大的成就，这也是很多想要建设航母的国家羡慕的。然而，相较于中国，美国的电磁弹射系统市场出现问题也十分不稳定，经常出现故障。美国福特号就是一个典型的例子，所以对于在此技术上的发展，中国可以说完全处于世界领先地位。因此，从这里我们可以得出，中国电磁弹射系统技术比美国的电磁弹射技术相对要完善。现今，随着中国首艘电磁弹射航母福建舰成功下水，这对于美国来说将是很大的冲击。此外，由于中国的电磁弹射技术较为完善。这就使舰载机能够从这里安全起飞，既可以节省时间和提高工作效率，又发挥出电磁弹射系统的作用，发挥福建舰的最强战斗力。因此，中国003航母不仅在电磁弹射技术上大幅度领先于美国福特号航母，而且在质量上也要比美国福特号航母要好很多，因此也将更值得信赖。所以，对于中国在电磁弹射系统上取得的飞快进步，对于中国而言有着极其重要的促进意义，也将进一步使中国在电磁弹射系统上的发展。这对于中国有着极其重要的促进意义。因此，中国成功加快对电磁弹射系统的发展，这还多亏了马伟明教授。正是因为其有超高的人气，并且在世界的发展做出自己的贡献，这对中国海军的发展将有着极其巨大的促进作用。并有着极其深远的感觉，所以随着中国加快了对电磁系统的发展，这也将为中国下艘航母的发展提供巨大的助力。这对于中国来说有着极其重要的促进意义。因此，对于中国在电磁弹射技术的发展，我们一起来期待吧。